எல்லாம் நெடுமாறன் அவர்கள் பிரபாகரன் அவர்கள் வந்து இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கிறார் சொல்லிட்டு ஒரு பிரஸ் மீட்டு பிளஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டாரு அதாவது வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஈழ தமிழர்களுக்கு நாங்க என்ன நடந்ததுன்றது நன்றாக தெரியும் சொல்றதெல்லாம் வந்து அப்படி அப்படியே நாம ஆமா தலையாட்டுறதுக்கு அப்படின்னு எதுக்கு நெடுமாறன் அப்படி செஞ்சாரு தெரியல இந்த மாதிரி பிரபாகரன் இருக்காரு அப்படின்னு கிளப்பி விடுறதுனால அதுக்கான இப்போ ஜியோ பாலிடிக்ஸ் தான் இது இப்போ எப்படி நான் பிரபாகரன் இருக்கார் அப்படின்னு ஒன்று ஐயோ இருக்காரா இருக்காரா அப்படின்னு ஒரு இதை கிளப்பிட்டு இதெல்லாம் ஒன்று நாலு பேர் அங்கங்கே டீ கடையில் உட்காந்து பேசுவான் சிங்கரன் பிரபாகர் இருக்கார் அப்போ ஏ வேறு அணிகள் வேஸ்ட்டியா வந்துட்டான்னா திருப்பி நம்ம அடிச்சு இது பண்ணிட்டான்னா அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு சார் வந்து காலம் கணிந்து வருகிறது இலங்கை இலங்கை மக்கள் வந்து இப்போ அந்த முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சேக்கு எதிரான ஒரு மனநிலைக்கு போயிட்டாங்க இப்ப நீங்க பண்றது வந்து ராஜபக்சேவை மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர அதுக்கான வழிமுறை இது அடிப்படை உள்ளாத பாமர முட்டாள் மக்கள் தான் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு எழுவதுல இருந்து எண்பது பெர்சென்ட் இருப்பான் இவனை வச்சு தான் வந்து எல்லா கேமும் ஆடப்படும் இப்ப அதே மக்கள் என்ன பண்றான் ராஜபக்சேவ வந்து மிகப்பெரிய இன தலைவன் சிங்கள இனத்தின் தலைவன் சொன்ன அதே ஆள அவன் கையாலே அடிச்சு விரட்ட விட்டு அவன் வீட்டுக்கு தீ வைக்க விட்டான் ஆகாயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடன் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு உமாபதி இருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நேற்று உலக தமிழர் பேரமைப்பு தலைவர் திரு பல நெடுமாறன் அவர்கள் பிரபாகரன் அவர்கள் வந்து இன்னும் அறையவில்லை உயிரோட தான் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரஸ் மீட்டு பிளஸ் கூட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் விட்டார் அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரபாகரன் உயிரோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இவர் எதற்காக சொன்னார்னு நிறைய பேர் குழம்பி போயிருக்காங்க இன்னொரு தரப்பினர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அந்த இயக்கத்துக்கு வந்து ரொம்ப நெருக்கமானவர் பிரபார நெருக்கமானவர் அவருக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையானவர் இந்த என் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல அவர் ஒரு தேர்தலில் போட்டிக்கிட்டார் நெடுமாறனவர்கள் வந்து மதுரை மத்திய தொகுதியில் இந்த இரட்டை புறா சேவல்லாம் இருந்தது பார்த்தீங்களா ஏடிஎம்கே எல்லாம் பிரிஞ்சுட்டு இருந்த காலத்தில் அந்த நேரத்தில் இவர் வந்து தனியாக போட்டிக்கிட்டார் அதுதான் இவருடைய கடைசி தேர்தல் அதுக்கப்புறம் வந்து பதவிக்காகவோ பணத்திற்காகவும் எத்தனையோ பேர் அழைத்தார்கள் அதுக்கெல்லாம் இவர் போகவே இல்லை பதவி இவர் நினைத்திருந்தால் எம்பி ஆக்கியிருப்பாங்க வேற கட்சியில் ஆனால் அரசியலை விட்டு டோட்டலாக வந்து இந்த வாக்கு அரசியலை விட்டு வெளியில் வந்துட்டு முழு நேரமாக முழுக்க முழுக்க ஈழத்தமிழ் பிரச்சனையில் தான் அவர் தன்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை செலுத்திட்டு இருந்தார் அவர்களுக்கு மிக நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு நபராக இன்றை வரை நெடுமாறன் அவர்கள் இருந்துட்டு இருக்காரு இப்போ அவங்க இன்னொரு தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்படிப்பட்ட நெடுமாறன் வந்து இவர் தலைவர் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னொன்னே இந்த உலக தமிழ் சமுதாயம் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதாவது வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஈழ தமிழர்களுக்கு நல் நன்றாக தெரியும் அங்கே என்ன நடந்ததுன்றது நன்றாக தெரியும் அவர்கள்ட்ட எந்த சலசலப்பும் இல்லை ஆனால் திடீர்னு நம்மளை கொண்டு போய் நடுத்தருவில் நிறுத்துகிற மாதிரி சும்மா நல்லா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கவனே ஏற்கனவே கஷ்டப்பட்டு அங்கே போர் இருபத்தி ஏழு வருஷம் அங்கேருந்து தப்பி பிழைத்து போய் ஒரு நாட்டில் போய் அங்கே ஒரு பத்து வருஷமாக வேலை பார்த்து அப்புறம் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி ஒரு குடும்பம் நடத்தி குழந்தை குட்டிகளை அவர்களை படிக்க வச்சு அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்துருச்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு நினைவுகளாக மறந்துருப்பாங்க ஆமாம் நினைவுகளை ஈழத்தமிழர்கள் வந்து அந்த கொடுமைகளையும் நினைவுகளையும் மறக்கலை அவர்கள் இன்னும் வந்து தனி ஈழ கோரிக்கைகளை வந்து அவர்கள் பின்வாங்கவே இல்லை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்துட்டா கூட ஆனால் அதற்கான முன்னெடுப்பை அவங்க வேறு மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க சர்வதேச அளவில் வேறு மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அங்கே தான் இந்த பிரச்சனை வந்து ஆரம்பிக்குது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரபாகரன் அவர்கள் இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாட்டு அவர் எங்கே இறந்தாரோ அந்த நாட்டோட அரசு அதை முழுமையாக நூற்றுக்கு நூறு உறுதி செய்து நம்புகிறது இப்போ நம்ம சில பேர் கேட்பாங்க இப்போ டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க அப்படின்னு இது வந்து இப்போ நார்த் மெட்ராஸில் இருக்க ஒரு ஆயா டெத் சர்டிஃபிகேட் கிடையாது போய் நேராக வாங்கி ரேஷன் கார்டில் பேராக எடுக்கிறதுக்கோ சேர்க்குறதுக்கோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவர் சர்வதேச அளவில் ஒரு தலைவனாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராளியாக இருந்த ஒரு ஒருத்தருடைய விஷயம் இந்த இதுக்கு வந்து நீங்கள் டெத் சர்டிஃபிகேட் கூட அவர் பாடியை காமிய அவர் வந்து அவருடைய உடலை அவர்கள் காண்பித்து விட்டார்கள் அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு அதை வந்து என்னுடைய எனக்கு அளித்த பேட்டியில் கரணா ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெளிவாக அவர் என்னத்த எதை சந்தித்தார் எதை வைத்து ஐடென்டிஃபை பண்ணார்னு சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு தரப்பான இராணுவம் கருணா வந்து இந்த இயக்கத்திற்கு எதிரான நபர் அந்த ஆட்சியாளர்களுடைய ஒன்றாக இருந்த நபர் அவர் வருஷன் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா மில்ட்ரி ஆர்மி ஒன்று சொல்லியிருக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீலங்கன் ஆர்மி ஒரு வருஷனை சொல்ல
இவர்கள் காலம்னு நினச்சிக்கிட்டாரா சொல்கிறதெல்லாம் வந்து அப்படி அப்படி நாம ஆமாம் தலையாட்டுறதுக்கு அப்படின்னு எதுக்கு நெடுமாறன் அப்படி செஞ்சார் காசி ஆனந்தன் அப்படி செஞ்சார் அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா இவர்களை பற்றி சர்வதேச சமூகத்தில் நெடுமாறன் அவர்கள் மீது நல்ல நேம் இருந்தால் கூட காசி ஆனந்தன் என்பவர் ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞராக அறியப்பட்டவர் எழுவதுகளில் சரியா மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி கவிஞனாக பார்க்கப்பட்டவர் அப்போ என்ன அப்படின்னா காசி ஆனந்தனுடைய எழுத்துக்களை அவருடைய கவிதைகள் சில கவிதைகள்லாம் இருக்குது சரியா அந்த கவிதைகளை வந்து இப்போ சுவாசித்தவர்கள் நேசித்தவர்கள் ஈழத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அன்றைய இளைஞர்களுக்கு அது ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்தது இப்போ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பிரிண்ட் மீடியா டிவி மீடியா வந்துருச்சு பல மீடியாக்கள் வந்துருச்சு இப்போ யூடியூப் இருக்குது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்துருச்சு யாரும் எதையும் உடனடியாக ஒரு கிராஸ் செக் அடி அடிப்படையான ஒரு கிராஸ் செக் பண்ணி கொ பண்ணி கொள்வதற்கான பல விஷயங்கள் இப்போ வந்துருச்சு அந்த காலகட்டங்களில் அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஒருத்தரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு சினிமா பார்க்கணுன்னா கூட அந்த தேட்டரில் அந்த படம் ஓடும்போது தான் போய் பார்க்க முடியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட காலகட்டம் நீங்கள் ஒரு பாட்டை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அந்த வெள்ளிக்கிழமை தூர்தர்ஷனில் போடக்கூடிய அந்த நா ஐந்து பாடல்களை மட்டும் அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஒரு டிவியில் நீங்களே போட்டு பார்த்துட முடியாது அப்படி ஒரு காலகட்டம் ஆனால் இன்றைய காலகட்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன குழந்தைகள் ஒரு ஆறு ஏழு வயது குழந்தைகள் கூட வந்து பல்வேறு உலக விஷயங்களை உடனே உடனடியாக அதிலிருந்து தோண்டி எடுத்து அதை படித்து விட முடியும் அப்படின்ற காலகட்டத்தில் வந்து இப்படி ஒரு காமெடியான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப மற்றரகமான ஒரு விஷயமாக தான் இது எதிர் நீங்கள் எந்த விஷயத்தை அடிப்படையாக வைத்து இப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் நெடுமாறன் சொன்னாருன்னே தெரியல சார் வேற யாரும் சொல்லியிருந்தாங்க கூட ஏற்று போனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து நெருங்க தொடர்பில் இருந்தார் இல்லை அதற்கு வந்து இப்போ என்ன இப்போ என்ன சந்தேகம் எழுகிறது அப்படின்னா இப்போ இந்திய அரசு வந்து ஒரு வலுவான நிலையில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி மூணு எம்பிக்களை கொண்ட ஒரு வலுவான ஒரு ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்துருச்சு இந்த ஈழத்தமிழர் பிரச்சனையில் இந்தியா அப்படின்ற நாடு இருக்கு இல்லையா இது இந்த நாட்டை வந்து தள்ளி புறம் தள்ளி வைத்து விட்டு சிங்கள அரசுகளும் நடத்த முடியாது தமிழர்களும் அவருடைய அரசியல் முன்னெடுப்பை எடுக்க முடியாது இது வந்து உலக அறிந்த உண்மை ஏன்னா எந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல் விஷயங்களிலும் இந்தியாவோட கை இருக்கும் இந்த நான் இந்த அரசுன்னு சொல்ல கடந்த அரசாக இருக்கட்டும் இந்திரா காந்தி அம்மையாருடைய ஆட்சி காலமாக இருக்கட்டும் ராஜீவ் காந்தியோட ஆட்சி காலமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அப்படி இருக்குது ஸோ அப்போ அவர்களுக்கு தெரியும் அப்போ வந்து இதை வந்து வேறு ஏதோ அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இவர்கள் வந்து ஈழத்தம் இந்த இந்த மாதிரி பிரபாகரன் இருக்காரு அப்படின்னு கிளப்பி விடுறதுனால ஒரு தரப்பு மக்களுக்கு வந்து ஒரு அந்தளவு முட்டால் யார் இப்போ இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு சார் வந்து காலம் கணிந்து வருகிறது இலங்கை மக்கள் வந்து இப்போ அந்த முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சேக்கு எதிரான ஒரு மனநிலைக்கு போயிட்டாங்க இப்ப நீங்க பண்றது வந்து ராஜபக்சேவை மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர கொண்டு வருவதற்கான வழிமுறை இது புரியுதா உங்களுக்கு ராஜபக்சே எந்த அதாவது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜபக்சேக்கு எந்த மக்கள் வாக்களித்தார்களோ கோத்தபயக்கு எந்த மக்கள் வாக்களித்தார்களோ அவர்களே அவர்களை அடித்து விரட்டி விட்டுட்டு வீட்டில் சும்மா இருந்த ராஜதந்திரி என்று அழைக்கப்படுகிற தற்போதைய ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை அழைத்து வந்து இந்த நாட்டை கொடுக்குறாங்க இந்த நாட்டை கொடுக்குறாங்கன்னா இதுவும் ஒரு கேம் தான் இப்போ வந்து ஒரு நாடு திடீர்னு வந்து இப்போ ஒருத்தண்டை பெட்ரோல் வாங்கிட்டே இருக்கீங்க ஒருத்தனை லாக் பண்ணணும்னு நான் ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருக்கேன் சைனாவுக்கு வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கங்க அதை இவன் சைனா ஆதரவாளராக போயிட்டே இருக்கான் இவனை ஒரே நாளில் செக் வச்சு எப்படி தூக்குறது அப்படின்ன உடனே என்னென்னா இப்போ ஒரு நாடு வந்து ஓ நாட்டிலேருந்து குரூட் ஆயில் கச்சா எண்ணெயை வந்து இலங்கை வாங்கிட்டுருக்கு அது கடன் கொடுக்கறது வாங்குறது இந்தியாவே பல கடன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது நிறையா பேருக்கு ஏன்னா பல நாடுகள் வந்து கச்சா எண்ணெயை வாங்கும்போது ஒரு 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 அமௌண்ட்டை கொடுப்பான் அதுக்கப்புறம் கடனில் இருக்கும் இப்படிலாம் இருக்கும் அப்புறம் அவன் கேட்பான் நீ ரொம்ப நாளாக ரெண்டு வருஷமாக காசு தராமல் இருக்குன்னா ஒரு அப்போ ஒரு அமௌண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வியாபாரத்தில் சாதாரண கடையில் கூட கோழிக்கறி கடையில் கூட அப்படி தானே இருக்கும் ஒரு ஒரு ஐநூறு கோழியை சனிக்கிழமை கொண்டாந்து கொடுப்பான் அப்புறம் திங்கக்கிழமைக்கு ஒரு இரநூறு கோழி காசு கொடுப்பாங்க அப்புறம் இதெல்லாம் சாதாரண விஷயங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து தேசம் சார்ந்த விஷயமாக வந்து நம்ம பார்த்தா கூட இவர்கள் வந்து ராஜபக்சேவை தூக்கணும்னு பிளான் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ராஜபக்சே முழுக்க முழுக்க சீன ஆதரவாளராக மாறி வருவதும் அவருடைய அரசியல் வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது என்கிற தருணத்தில் அந்த அரசியல் சட்டங்கள் மாற்றப்பட்டு ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு ராஜபக்சேவோட கட்சியே முடிஞ்சு போச்சு வெத்தலை சின்னத்தில் அவர் போட்டிட்டார் ஸோ அது
அப்படி கெத்தாக தான் இருப்பாங்க ஸ்ரீலங்கன் பாலிடிக்ஸில் தமிழனாக இருந்தாலும் சிங்களனாக இருந்தாலும் ஆனால் அந்த பதவியேற்ற காட்சியை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கையெடுத்து கும்பிடுவார் தம்பி அண்ணனை ஏன்னா ஒரு அரசியல் வாழ்க்கையே முடிந்து விட்டது என்கிற நிலையில் மீண்டும் அதே குடும்பம் ஐந்து வருடம் கழித்து ஆட்சிக்கு வருது சரியா ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன பண்ணுதுன்னா இவர்களை இந்த நிலைக்கு தள்ளியது இந்திய அரசுன்னு நினைக்குது அது இலங்கை அரசு ஏன்னா அதற்கான நேரடியான நே நினைக்குது இல்லை ஏன்னா தேர்தலில் தோ தோல்வியிட்ட ராஜபக்சே இராணுவ ஆட்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று அப்போது முடிவு செய்தார் அப்போது இந்திய அரசு அழைத்து அவரை எச்சரித்து ஒழுங்காக போயிடு ஜனநாயக ரீதியில் நீ தோத்துட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்போ நம்ம அரசியல் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்றாங்க அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு வீட்டுக்கு ரணில் விக்ரமசிங்க மிட் நைட்டில் கூப்பிட்டு பேசி அன்றைக்கி நாங்கள் அங்கே தான் இருக்கோம் அந்த தேர்தல் விவகாரத்தில் அப்போ தான் நாங்கள் வந்து தேசப்பிரியா அப்படின்றவர் தான் வந்து அங்கே உள்ள தேர்தல் க தேர்தல் கமிஷனர் அவரை சந்தித்து விட்டு அப்போ தான் நாங்கள் வரோம் அவர்கிட்ட பேட்டி எடுத்துகிட்டு அப்பயே வந்து என்னென்னா ஈக்குவலாக போயிட்டுருக்கு எதிர்கட்சியும் ஆளுங்கட்சியும் ஈக்குவலாக போயிட்டுருக்கு ஒரு கட்டத்தில் வந்து அப்படியே குறைஞ்சி குறைஞ்சி ராஜபக்சே தோற்று விடுவார்ன்ற நிலமை வருது மிட் நைட்டில் வந்த உடனே இந்த முடிவு எடுக்கிறாரு அப்போ இந்திய அரசு நேரடியாகவே எச்சரிக்குது எச்சரிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அடுத்த நாள் காலையில் ரணில் வந்து அவருக்கு நெருங்கிய நண்பர் எதிர்கட்சி ரெண்டு பேரும் எதிரும் புரியுமா புதிரும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது ரணில் வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து நீ நானும் ஒன்று ஊர்வாயில் மண்ணுன்ற கதை தான் இவ ரணிலும் வந்து ராஜபக்சேவும் இவரும் இவரும் ஒரு ஒரு இதில் கூட சில சிலைத்தவர்கள் இல்லை அப்போ ரணிலை கூப்பிட்டு பேசி அப்போ நான் ஆட்சி ஒப்படைச்சிட்றேன் ஆனால் என் மேலே எந்த கேஸும் போடக்கூடாது என் குடும்பத்து மேலே கேஸ் போடுறது ஒரு ஜெயிலில் தூக்கி வைக்கிறது இதெல்லாம் வச்சுக்கூடாது இல்லைன்னா நான் வேறு மாதிரி போவேன்ற மாதிரி பேசுனேன்னா ரணில் நண்பா அவங்கள அப்படின்ற மாதிரி அனுப்பி விட்டாங்க அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் சும்மா பூச்சாண்டி காட்டினாங்க இந்த இங்கே காட்டுற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பஸ்ஸில் இது பஸ்ஸில் மேலே ஒரு கேஸை போட்டாங்க ராஜபக்சே மேலே ஒரு கேஸை போட்டாங்க சும்மா போய் இவங்க கோர்ட்டில் ஆஜராகிட்டு வந்துடுவாங்க ராஜபக்சே பிடிச்சி உள்ளே வைக்கல கோத்தபய மேலே கேஸு அதை பிடிச்சி உள்ளே வைக்கல எதுவுமே சும்மா பேருக்கு மக்களுக்கு ஐவாஸ்க்காக போட்டாங்க அந்த அஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சோடனே திருப்பி கோத்தபயவே ஜெய் ஸ்டாப்பில் ஜெய் ஸ்டாப் மீண்டும் அவங்க வந்த உடனே அவர்கள் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க என்னென்னா சைனாவை நம்ம இந்தியா வந்து நம்மளை இப்படி பண்ணி விட்டுருச்சு அதனால் நம்ம சைனா சைடு சார்ந்தால் தான் இந்தியா பயப்படுவான்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க சை சைனா ட்ராக் எடுக்கிறாங்க எடுத்து ஏற்கனவே சைனாவோட நல்ல உறவு இருக்குது ராஜபக்சேக்கு ஏற்கனவே க அந்த தோற்றதற்கு முன்னால் இரண்டாவது முறையாக அவர் ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது அவருக்கு சிகப்பு கம்பளை வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சைனாவில் ஏன்னா சைனான்றது மிகப்பெரிய ஒரு வல்லரசு நாடு அந்த நாட்டில் ஒரு சிறிய நாட்டுடைய பிரதமருக்கு இந்த அளவுக்கு அதிபருக்கு இந்த அளவுக்குலாம் எவனுக்கு வரவேற்பு கொடுத்ததே கிடையாது ஒரே வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க அது எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியாக்காக இந்தியாவுக்கு செக்கு வைக்கணும்னா ஸ்ரீலங்காவில் நம்ம ஆதிக்கம் செலுத்தணும் அப்போ ஸ்ரீலங்கா அதிபராக குளிப்பாட்டுறாங்க சரியா இப்போ கடைசியில் வந்து அந்த தோல்வியிட்ட போது கூட அவர் வந்து இலங்கை இது க சைனாவுக்கு எஸ்கேப் ஆயிடுவார் அப்படின்றது தான் பேச்சு அடிபட்டுச்சு ஆனால் போகல ரைட்டா இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அந்த ஆட்சி முடிஞ்சு மீண்டு வந்தோடனே இந்த இது வருது இப்போ ராஜபக்சேவுடைய அதெல்லாம் வெளிவிவகாரத்துறையுடைய பிரச்சனைகள் சரியா ஜியோ பாலிடிக்ஸ்னு வச்சுங்களேன் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ராஜபக்சே ஒரே நாளில் சீனை முடிக்கிறாங்க எப்படி முடிக்கிறாங்கன்னா இது எந்த கொ கொல்லிக்கட்டையை உருவுனா அடுப்போட கொதிப்பு அடங்குன்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன்னே இப்போ வந்து ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரு இருபதாயிரம் கோடி இவங்க பெண்டிங் வச்சுருக்காங்க இல்லை ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி வந்து இந்த டீசல் இந்த க்ரூட் ஆயில் வாங்கின காசை வந்து இலங்கை பெண்டிங் வைக்கிது அது இவர் ரெகுலராக போயிட்டே இருக்கும் எப்போயாவது இவன் வந்து திடீர்னு பொருளாதார வளர்ச்சி வரும் அப்போ திரும்ப ஒரு பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி கழிச்சுக்குவான் அவனும் என்ன நெருக்கடி கொடுக்கல உடனே நம்ம சொல்லுவோம்ல இப்போ ஒருத்தர் இருக்கார் ஒருத்தனை ஒழிச்சு கட்டணும்னு வச்சுக்கலேன் அவன் ஒருத்தட்ட சார் ஒரு பாய்கிட்ட சரக்கு வாங்கிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு வச்சுங்க உடனே ஒரு பெரிய ஆள் அவரை பதிச்சிட்றான் பதிச்ச உடனே பாய்க்கு ஃபோனை கொடு பாய் அவனுக்கு சரக்கு கொடுக்காத பாய் என்ன இல்லைங்க அஞ்சு வருஷமாக வாங்கிட்டுருக்காங்க ஒரு பத்து நாளைக்கு நிறுத்தியா பத்து நாளைக்கு மட்டும் நீ ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு சரக்கு கொடுக்காது நான் மீதியை பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டீலிங் வச்சுங்க அப்படின்னு ஒன்று அங்கே அடிக்கிறாங்க ஆப்பு க்ரூட் ஆயில் நிறுத்துகிறாங்க இங்கே வந்து இருக்கிற ஸ்டாக்கெல்லாம் இருபது நாளில் தீருது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கண்ட்ரியில் சொல்லி கடன் நிறையா தர வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா அந்த நாடு வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிட்டை போட்டு ஒரு ஒரு மா
ஜனாதிபதி மாளிகையில் உள்ள பூந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்படி ஒரு கலவரம் பண்ணி அவங்கள பூரா ஒழிச்சுட்டு சரி இப்போ உடனே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கடை வச்சுருக்கீங்க இப்போ ஏகப்பட்ட கடனில் இருக்கீங்க எப்படி ரணில் வந்த உடனே அது பொருளாதாரம் டப்புன்னு மேன் மேம்பட்டுருமா டீசல் வந்துருமா ஒரு லாஜிக் வேணும்ல பொருளாதாரத்தில் அந்த நாடு வீழ்ந்து போச்சு டாலர் வேல்யூவோட இறங்கி போச்சு அவன் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இன்னொருத்தர் வராரு ஆட்சிக்கு ஒரே மாதத்தில் சத்தம் இல்லாமல் எப்படி சரியாகுது அதுக்கப்புறம் தான் கடன் வாங்குறாரு கடன் கொடுக்குறாங்க அதுதான் ஏன் அவர் கொடுத்துருக்கலாம்ல அவர் பத்து வருஷம் ஆட்சியில் இது தான் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சரியா இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நசிச்சு ராஜபக்ஷ குடும்பத்தை துரத்தி ஓட ஓட துரத்தி விட்றாங்க அண்ணன் சிங்கப்பூர் தப்பியோட தம்பி வந்து பாங்க இராணுவ முகாமில் அடைக்கலமாக அவருடைய இன்னொரு தம்பி வந்து ஏர்போர்ட் வரைக்கும் போனவர் அந்த நா அந்த நாட்டோடைய அமைச்சராக இருந்தவர் அவர் ஏர்போர்ட்டில் இமிகிரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு உள்ள சாதாரண அதிகாரி ஒழுங்காக ஓடி போன்றான் உன்னை ஃப்ளைட்லேயே ஏற்ற மாட்டேன் உள்ளே விட மாட்டேன்னு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி அவங்க குடும்பத்தை காலி பண்ணிட்டாங்க சரியா இப்போ என்ன உள்குத்து நடந்துச்சுன்னு தெரியல மீண்டும் ராஜபக்சேவை ஆட்சிக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரு நடவடிக்கையில் இறங்கியிருக்காங்க அதில் ஒரு கட்டம் தான் இந்த பிரபாகரன் உயிரோடு இருக்கார் அப்படின்றது இப்போ இந்த என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த அதாவது படிப்பறிவு இல்லாத பாமர முட்டாள் மக்கள் தான் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பது பர்சன்ட் இருப்பான் இவனை வச்சு தான் வந்து எல்லா கேமும் ஆடப்படும் அவன் எப்படின்னா இப்படி ஓடினா இப்படி ஓடுவான் இப்படி ஓடினா இப்படி ஓடுவான் அவனை எப்படி வேணாலும் குரங்க ஆட்டி படைக்கலாம் நம்ம இப்போ அதே மக்கள் என்ன பண்ணுறான் ராஜபக்சேவை வந்து மிகப்பெரிய இனம் இனத்தலைவன்றான் சிங்கள இனத்தின் தலைவன் சொன்ன அதே ஆள் அவன் அவன் கையாலே அடித்து விரட்ட விட்டு அவன் வீட்டுக்கு தீ வைக்க விட்டான் இப்போ திருப்பி அதே ஆளை வந்து திருப்பி ராஜபக்சேக்கு எப்படி மாற முடியும் அதுக்கான இப்போ ஜியோ பாலிடிக்ஸ் தான் இது இப்போ எப்படின்னா பிரபாகரன் இருக்கார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்காரா இருக்காரா அப்படின்னு ஒரு கிதை கிளப்பிட்டு இதெல்லாம் ஒன்று நாலு பேர் அங்கங்கே டீ கடையில் உட்காந்து பேசுவான் சிங்கரா இப்போ இருக்கார் அப்போ ஏ இந்த ரணில் வேஸ்ட்டியா இவங்க வேறு திருப்பி வந்து வீக்காக இருக்கும் நம்ம வேறு பொருளாதாரத்தில் நம்ம நாடே இவ்வளோ இருக்குது இதை வச்சு தான் என் வரேன் இருக்கும் இருக்கும் ஏன் வந்துட்டான்னா திருப்பி நம்மளை அடித்து இது பண்ணிட்டான்னா உன்னே ஒருத்தன் சொல்லுவான் இதெல்லாம் நம்ம தலைவன் ராஜபக்ஷ தாங்க நம்ம தான் தெரியாமல் அவனை அடித்து வரட்டி விட்டு தீயை வச்சு கொளுத்திட்டோம் தலைவன் வந்து எப்படி டீல் பண்ணான் தெரியுமா எப்படி இந்த நாட்டை கொண்டு வந்தால் அந்த தலைவன் நம்ம வரட்டி விட்ட மெயின் இப்படி ஒரு டாக்கை கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் எலெக்ஷன் வரும்போது ராஜபக்ஷ நல்லவர்னு அவனை சொல்ல வச்சுருவான் அதே முட்டாள்கள் தான் ஈழத்தமிழர்களை அழித்தது அதே முட்டாள் கூட்டத்தை வைத்து ராஜபக்சேவை வந்து ராஜான்ற மாதிரி காட்டினது அதே முட்டாள்களை வச்சு ராஜபக்சையை ஊற விட்டு விரட்டினது இப்போ அதே முட்டாள்களை வச்சு மீண்டும் ராஜபக்சையை கொண்டு வருவதற்காக இந்த தமிழ் அறிவு ஜீவிகள் செய்யக்கூடிய உளவு துறைக்கு சாதகமாக செய்யக்கூடிய முட்டாள்தனமான வேலை தான் இது இவர்களுக்கும் சிங்கள சாதாரண சராசரி முட்டாள் இருக்கான்ல அரசியல் முட்டாள் அவனுக்கு உங்களுக்கும் வேறு எந்த விதமான மாற்ற மாற்றமே கிடையாது ரெண்டு பேரும் ஒன்று இந்த போர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டு எட்டும் போது சில புகைப்படங்கள்லாம் வெளியிட்டாங்கன்னு சார் சார்லஸ் ஆண்டனி பிரபாகரனுடைய மூத்த மகன் இற இறந்த புகைப்படங்கள் அப்புறம் பால அதே மாதிரி பாலச்சந்திரன் அதே மாதிரி பிரபாகர் இறுதியாக பிரபாகரன் அவன் புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டாங்க நான் அதில் வந்து சார்லஸ் ஆண்டனி நம்ம அப்பயே ஒரு டவுட்லாம் எழுந்துச்சு ஏன்னா அவர் ரொம்ப வயசானவராக இருக்கார் அவர் வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் வயசு தான் சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து திரு கருணா அவரோடய நேரடியாக பேசியிருக்கீங்க அந்த புகைப்படங்கள்லாமே உண்மைத்தன்மை பிரதிபலிக்குதா சார் சிங்கள அரசுக்கு ஒரே அஜெண்டா தான் இருந்தது அந்த அஜெண்டா என்னென்னா இந்த இயக்கத்தை ஒழிக்கணும் பிரபாகரனை கொள்ளணும் பிரபாகரன் அவர்களை முடிச்சுட்டோம்னால இயக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அழிஞ்சிச்சு இப்போ ஒன்றுமே இல்லை இல்லை இதுதான் அவர்களோட ஒன் பாயிண்ட் அஜெண்டா வேறு எதுவுமே கிடையாது அதில் போய் நாடகம் ஆடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அவன் உயிர் வாழணும்னா இந்த இயக்கம் இருக்கக்கூடாது அவன் அரசியல் நடத்தணும்னா இந்த இயக்கம் இருக்கக்கூடாது அவன் வெளியில் சுதந்திரமாக நடமாடணும்னா இந்த இயக்கம் இருக்கக்கூடாது இதுதானே இருக்க முடியும் சரி அதில் இவையும் போய் சொல்கிறான் அவனா முட்டாளா வேற அவனும் பாடியை வச்சுக்கிட்டு இவர் தான் சொன்னேன்னா திருப்பி அவன் எந்திரிச்சு வந்து இவன் அடிப்பானா அடிக்க மாட்டானா அப்போ இது எப்படி ஒரு காமெடியான ஒரு விஷயம் அதர் இல்லை சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த டீ கடை பெஞ்சில் உட்காந்து பேசுகிறாங்களே சார் நான் அந்த மாதிரியே பேசுகிறேன் இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி இருக்குது ஒரு பெரிய ஒரு ராணுவ கட்டமைப்புக்கு தலைவராக இருந்திருக்கார் ஸோ அவர் கூட இறுதிக்கட்ட போரில் வந்து ஸோ அவர் குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு பாதுகாப்பாரன் ஏற்படுத்தியிருப்பார் அவர் இப்படி களத்துக்கு வருவார் இந்த மாதிரி அவன் தோக்க போகணும்னு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக அவர் ஃப்ளைட் வச்சு வெளிநாட்டுக்கு தப்பிச்சு போயிருப்பார் இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஒரு பாமர மக்களாக யோசிக்க தோணும் ஸோ அவருடைய அந்த பாதுகாப்புறன் அதெல்லாம் எப்படி சார் இருக்கும் இறுதிக்கட்டத்த
இது இப்போ நான் ஒரு ஆள் நான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுங்க இப்போ நான் சொல்கிறது தான் வேத வாக்கா அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் நான் சொன்னாலும் சரி நீங்கள் சொன்னாலும் சரி அதை கண்ணால் பார் அதாவது கண்ணால் பார்ப்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெயின் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களையும் கருத்துக்களையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் புரியுதா அந்த லலிதா ஜுவல்லர்ஸில் சொல்லுவார்ல அந்த கடைக்கு போங்க இந்த கடைக்கு போங்க எல்லாம் விலையெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு கடைசியாக ஏண்டை வாங்கன்ற மாதிரி சரியா அந்த மாதிரி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் நான் சொல்லக்கூடிய கருத்தை நீங்கள் நம்பணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் போய் இதுக்கெல்லாம் லாஜிக்காக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சோர்ஸில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நானும் எதிரிங்க உங்கள் கூட ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க என்னோடய மோட்டிவ் என்னவாக இருக்கும் உங்களை காலி பண்ணுறது தான் இவர் வந்து காலி ஆகிட்டாருன்னு நானாக சொல்லிட்டு தெரிஞ்சேன்னா இது எப்படி ஒரு கோமாளி கூத்தோ புரியுதா உங்களுக்கு நான் ஏன்னா உங்களால் எனக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய ரவுடிங்க நான் டெய்லி மிரட்டிட்டு அந்த தெருவிலே நிற்கிறீங்க என்னால் போக முடியல என் பொண்ணு படிக்க போக முடியல என் பையன் போக முடியல நீங்கள் என்னை கொல்லு வேணுன்ற தே என்னை வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காது என்னை பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சு நான் லோக்கல் உதாரணத்தை சொல்கிறேன் அப்போ நான் வந்து ஒன்று வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போகணும் இல்லைன்னா உங்களை காலி பண்ணணும் இதுதானே அப்போ உங்களை காலி பண்ணணும் இறங்கும்போது நான் வந்து அவர் காலி ஆகிட்டாரு அவர் அடித்து மண்டையெல்லாம் உடச்சிட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கடுப்பாகி நீங்கள் என்ன அடிப்பீங்களா இல்லையா இந்த ஒரு பேசிக்கான சாதாரண லாஜிக் அப்போ வந்து இவருக்கு எதிரான அந்த இயக்கத்தை இயக்க தலைவரும் அவர் குடும்பத்தில் இருக்கவங்க செத்துட்டாங்கன்னு போலியாக இவனா சொல்லுவானா ரெண்டாவது போலியாக சொல்கிறானே வச்சுங்க இவன் வந்து சுதந்திரமாக நடமாட மாட்டான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இலங்கையோட கதையே வேறு அதில் நேரில் பார்த்தவங்களுக்கு தான் அந்த காலகட்டங்களில் நிச்சயமாக தெரியும் இங்கே உட்காந்து நம்ம கதை பேசுகிறதுல பிரச்சனை இல்லை அதை வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த நாடை பற்றியும் அந்த இதை பற்றியும் தெரியும் நீங்கள் வந்து கொழும்பில் வந்து தமிழை நான் வாழவே முடியாது ஒவ்வொரு நீங்கள் தமிழ் பேசினீங்கன்னா உங்கள் சந்தேக கண்ணில் தான் பார்ப்பான் நீங்கள் தமிழனா வெளியே நடமாடவே முடியாது அதே மாதிரி சிங்கள தலைவர்களும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் அவன் வந்து அன்றாட வேலைகள் இப்போ அவங்க அவங்க வீட்டு பிள்ளைங்க வந்து அதாவது இந்த இயக்கம் வந்து அது போன்ற பெண்களையும் குழந்தைகளையும் அந்த இனத்தில் பிறந்துட்டான்றதுனால சிங்கள மக்கள் மேலே பிரபாகரன் அவர்கள் தாக்குதல் நடத்தினதே கிடையாது அதனால தான் அந்த இயக்கம் அன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு பேர் இயக்கமாகவும் ஒரு பெருமை பெற்ற ஒரு தமிழ் இனத்துக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக இருக்குது சரிங்களா இப்போ என்னென்னா ஆனால் சிங்கள தலைவர்கள் இருக்காங்களே பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடெண்ட் மினிஸ்டர்ஸு இவங்களாம் இருக்காங்களே இவன் ஒருத்தன் கூட நிம்மதியாக நடமாட முடியவே இல்லை இருபது வருஷமா இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஏன்னா அவன் திடீர்னு ஷாப்பிங் போக முடியாது ஒய்ஃபை கூட்டு ஷாப்பிங் போக முடியாது அவனுடைய ஆஃபீஸ்க்கே போக முடியாதுங்க ஒரு பிரசிடெண்ட் வந்து தன்னுடைய வீட்டிலேருந்து பிரசிடெண்ட்டோட வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் பல பிளான் போடுவேன் எப்போ என்ன பண்ணுவானோனு வாழ்ந்தவன் அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் ஜாலியாக காரில் போகிறாங்க ஸ்டார் ஹோட்டலில் பார்ட்டிக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே தலை காலி ஆயிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம் இந்த லாஜிக் வச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஆமாம் பயந்து நடுங்குறீங்க வெளியவே நீங்கள் போனது இல்லை குடும்பத்தோடு போனது இல்லை வெளியே ஷாப்பிங் போனது கிடையாது ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் போய் ஒரு பார்ட்டி அட்டன் பண்ணது கிடையாது எங்கே போனாலும் பயம் எங்கே போனாலும் ஆர்மி சுற்றி வரும் இப்போ ஜாலியாக போகிறீங்க உங்கள் பசங்கள்லாம் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கான் ஜாலியாக ரைடு போகிறான் உங்கள் பொ பொண்ணுங்கள்லாம் ஜாலியாக வந்து ஷாப்பிங் போகிறாங்க உங்கள் குடும்பம் ஜாலியாக இருக்குது நீங்கள் ஜா ஜஸ்ட் ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு நேராக ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸோ ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது ஏன் அப்போ முதல்லே செஞ்சுருக்க வேண்டியதான் நீங்கள் இதை ஒரு பேசிக் லாஜிக் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கனாலே அந்த இயக்கமும் முடிந்து விட்டது பிரபாகரனும் வந்து இறந்து விட்டார்ன்றது நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு விஷயம் வேறு எந்த நீங்கள் சயின்ஸுக்கு போவேணா டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டுக்கு போவேணா எதுக்குமே போவேணாங்க இதை மட்டும் நீங்கள் நீங்கள் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எது லாஜிக்னு உங்களுக்கே தெரியும் இதை எதுக்காக இப்போ கொண்டு வந்து இந்த விஷயத்தை கிளப்புறானா மீண்டும் தமிழர்களுடைய வளர்ச்சியை தடுப்பதற்கும் சர்வதேச அளவில் வளர்ந்து ஐநாவிலேயே செல்வாக்கை வைத்திருக்கக்கூடிய ஈழத்தமிழர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவர்களை முடக்குவதற்காகமான ஒரு கேம் தான் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதற்கு இவர்கள் வந்து ஒரு கைக்கூலியாக மாறிட்டாங்க ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் வந்து இவர் கவிஞர் காசி ஆனந்தனை பற்றி சொன்னீங்க இந்த போராட்டத்துக்கு உண்டுதலாகவும் தூண்டுதலாக முதல்ல சொன்ன மாதிரி கவிதைகளாலும் ஒரு புரட்சி கவிதைகளாலும் இளைஞர்களை இறக்கி விட்ட அவர் இன்றைக்கி வந்து காட்டி கொடுக்கும் ஒரு சக்தியாக மாறிட்டார் அவர் இன்றைக்கி மாறலை எல்லாத்தையும் தூண்டி விட்டுட்டு துப்பாக்கியை கையில் கொடுத்து சண்டை போட விட்டுட்டு இவர் தப்பி இந்தியா கொண்டார் அப்போ இவரோட தியாகத்தையும்
நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ அரசியல் தலைவர்கள் திரு சீமான் அவர்களும் சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஓடி ஒழிஞ்சிக்கிற மாதிரி அவர் கோலையும் கிடையாது மகளை இழந்துட்டு அவர் இப்படி போய் ஒரு நாள் எப்படி வந்து மக்கள் மக்களோட மக்களாக இல்லாமல் மறைஞ்சு வாழ்வார்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி திரு வைகோ அவர்களும் உலகத்தில் இருக்க எல்லா போராளிகளும் தொடர்பில் தான் இருக்கேன் அதுன்னு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் எங்களுக்கு அதுவும் அந்த மாதிரி இது கிடைக்கலன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இப்போ மத்திய மாநில உளவுத்துறை எல்லாமே இந்த இதை வந்து விசாரணை தீவிரப்படுத்தியிருக்காங்க உங்கள் சொன்ன நிச்சயமான ஸ்டேட்மெண்ட் உளவுத்துறை தானங்க நீங்கள் என்ன உளவுத்துறை தீவிரமாக இருக்குன்றீங்க இந்த ஆட்டை ஆரம்பிச்ச விட்டதே அவங்க தானே நேற்று தமிழக இந்த உளவுத்துறை டிஜிபி உளவுத்துறை பாவங்க அதை விட்டுருங்க அது வந்து லோக்கல் இது அது தமிழக உளவுத்துறை போய் பிரபாரம் தேட போதா இல்லை பிரபாரம் இருக்காரான்னு வீடு வீடாக செக் பண்ணு தமிழக உளவுத்துறைக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாதுங்க அவர் இது வந்து ஜியோ பாலிடிக்ஸுங்க இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கேம் ரைட்டா இந்த கேமில் வந்து புது ஆட்டத்தை செமிஃபைனல் ஃபைனலே முடிஞ்சு போச்சு திருப்பி முதல்ல இருந்து இவங்க ஆட்டத்தை வேற ஒரு ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க மாநில உளவுத்துறைக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை நீங்க இஸ்ரேலோட மொசாத் இறங்கி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல இல்லை சிஏ இறங்கி இருக்குன்னா பரவாயில்ல மாநில உளவுத்துறைக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஏன்னா ஒரு விஷயம் என்னன்னா பிரபாகரன் அங்க அங்க உள்ள மக்கள் சொல்றது என்னன்னா இந்த விஷயத்தை அவர்கள் ஏன் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் ஏன்னா இவர் பெயரை சொல்லி இயக்கம் வந்து இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு காமிச்சு அந்த இயக்கத்துக்கான ஒரு தடையை போட்டு இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த இயக்கத்துக்கு தடை போடுறதுனால என்னங்க முடிஞ்சு போச்சுன்னே சொல்லிட்டீங்கன்னு அதை வைத்து அவர்களை தமிழர்களை லிங்க் பண்ணுவான் இவெல்லாம் முன்னாள் முன்னாள் இது இதில் இருக்கான் அதில் இருந்தவன் சொல்லி லிங்க் பண்ணி அவர்களை நாட்டு சொந்த நாட்டுக்கு வர விடாமல் தடுப்பான் இலங்கைக்குள்ளேயே வர விடாமல் தடுப்பான் ஏன்னா அவர்கள்லாம் செல்வாக்கு படைத்தவர்களாக பணம் படைத்தவர்களாக மாறிட்டாங்க ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஸோ அவர்களை வர விடாமல் தடுத்துட்டு இங்கே லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் ஒன்று பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு நீ இந்து நானும் இந்து அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கிட்டு இவர்களையும் அவர்களையும் மோத விட்டு சிங்களர்களையும் மோத விட்டு இதை வந்து ஒரு ஒரு கேம் ஆடுவாங்க அதை வைத்து தமிழ்நாட்டில் அரசியல் பண்ணுவேன் புரியுது அவங்களுக்கு ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சீமானே எடுத்துக்கலாம் சீமான் முழுக்க முழுக்க அவர் பேசுகிறதுல எண்பது எழுபது சதவீதம் எடுத்துக்கினேன் பற்றியும் பிரபாரணை பற்றியும் ஈழத்தை பற்றியும் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்குது இதே மாதிரி தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இன்றைக்கி நேரத்தில் இல்லை இவர் இப்போ அரசியலுக்கு வந்திருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி வைகோ அவர்களாக இருக்கட்டும் கலைஞர் டெஸ்ஸோ இது நடத்தி அவருக்கு பல கெட்ட பேர்கள் வந்துச்சு இந்த இறுதி போகிறப்ப இப்படி வந்து ஈழத்தமிழ் பிரச்சனையை தொடாத தலைவர்களே இல்லை அரசியல்வாதிகளே இல்லை அதை வைத்து தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷம் அரசியலை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அரசியலே முக்கியமான ஒரு அடிப்படையில் இதில் எந்த அடிப்படையில் போகும் அப்படின்னா இல்லை ஈழத்தமிழர்களை தொடாமல் அரசியல் பண்ண முடியாது அதை இவர்கள் கையிலிருந்து பறித்து பாரதிய ஜனதா பக்கமாக கொண்டு போகணும் அப்போ என்ன ஆகும் விவரம் தெரிந்தவர்கள் படித்தவர்கள் இதுக்கு உடன்பட மாட்டான் ஈழத்தமிழர்கள் பொறுத்த அளவுக்கு இவங்க நினைக்கிற மாதிரி முட்டால் கிடையாது புரியுதா யாழ்ப்பாண தமிழன்லாம் இவங்க நினைக்கிற மாதிரி ஆள்லாம் கிடையாது உடனே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இயக்கத்து பேரை சொல்லி அதுக்கு தடையை போட்டுட்டு இவங்க நான் ஈரோப்பியா ஈரோப்லேயும் இதுலேயும் வந்து செல்வாக்காக இருக்கான்ல இதை வந்து இதை வச்சுக்கிட்டு இவன் எந்த கேம் ஆடிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஈரோப்பு வந்து இவர்களை கண்காணிக்கிற மாதிரி இவர்களை இவர்கள் சிறகுகளை வெட்டுற மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடை செஞ்சு ஒரு இதை கிளப்பி விட்றது கிளப்பி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இவர்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பாலிடிக்ஸில் வராமல் அந்தந்த ஊருக்கு போனவன் அப்படியே அங்கேயே செட்டில் ஆயிடணும் இலங்கையில் உள்ள தமிழர்கள் அப்பா இயல் பாவப்பட்ட ஜீவனை நீ இந்து நான் இந்துன்ற மாதிரி எதாவது அவனை சொல்லி அவனுக்கு ஏதாவது வீடு கீடாக கட்டி கொடுத்து ஏதாவது பத்து மாடியில் ஒரு கலாச்சார மையன் கட்டி கொடுத்து அங்கே ஒரு நூறு பேரை கேட்டு சேர்த்துக்கிட்டு அவனை வச்சு இங்கே மாநாடு போடுவான் ஈழ தமிழர்கள் மாநாடு ஏதோ ஒன்று போடுவான் இலங்கை தமிழர்கள் வாழ்வுரிமை மாநாடு ஏதோ ஒன்று போடுவான் போட்டுட்டு ஈழத்தமிழ்லாம் ஏன் பக்கம் இருக்கான்ற மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸை காமிச்சு இந்த ஈழத்தமிழர் அரசியலை நாங்களும் ஏன்னா என்ன தான் நீங்கள் பல்ட்டி அடித்தாலும் சரி ஈழத்தமிழ் பிரச்சனையை காங்கிரஸ் இழுக்காது தேசிய கட்சிகள் இழுக்காது பிஜேபி இழுக்க முடியாது ஏன்னா எவனும் நம்ப மாட்டான் ஏன்னா ஓன் தலைவன் குஜராத் தலைவன் இவனுக்கு எப்படி இந்த பாசம் இருக்கும்னு நினப்பான் ரைட்டாக ஒரு பக்கம் திமுக பக்கம் இருக்கும் ஒரு பக்கம் அதிமுக பக்கம் அதிமுக விட்டுருங்க இது ஈழத்தமிழர் பிரச்சனை தலையிட மாட்டாங்க திமுக இருக்குது ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வைகோ அந்த மாதிரி இருப்பார் இன்னொரு பக்கம் சீமான் அப்படி இப்படி இந்த இது இருக்குல்ல இதை மத்திய பாஜக இருக்கலாம் இப்போ மாநில பாஜக ஏதாச்சும் பண்ணுவோம் அதுக்கு தாங்க கேமு அதுக்கு தான் அண்ணாமலையாக அனுப்புனது ரெண்டு தேவை இந்த இதை பண்ணுறது அறிவாளிகளை தனியாக பிரித்து அவனை பூர
ஏன்னா இவர்களெல்லாம் என்னென்னா ஒரு நாட்டில் நிம்மதியாக வாழணும் அப்படின்னு வந்தவர்கள் அங்கேருந்து சண்டை போட்டு ஈழத்தமிழனுக்காக போராடி தனிநாடு உள்ள ஒரு போராளி கிடையாது அங்கேருந்து தப்பி ஓடி தளதிரிக்கு இங்கே ஓடி வந்துட்டு இந்த இந்திய அரசோடைய ஒரு தயவோடையும் இல்லை அது மாதிரி பல்வேறு நாடுகளில் போய் இருந்துக்கிட்டு இவர்கள் வந்து ஈழ அரசியல் அவர் இருக்கார் இவர் இருக்காங்க மீதி தமிழனை நாசமாக்குறதுக்கான வேலையை தான் இப்போ ஐயா நெடுமாறன் அவர்களும் நம்ம புரட்சி கவிஞர் இருக்கார்ல அவர் இந்த மாதிரி புரட்சி கவிஞரை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு உலக அலகி இருக்கா இருபது வயசில் அவள் எப்படி இருப்பா எழுபது வயசில் எப்படி இருப்பா நீ எழுபது வயசு உலக அலகியை போய் அந்த பார்வையில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் காமெடியாக இருக்குமா இல்லையா அந்த மாதிரி தான் கா காசியானது அந்த வயசில் அழகாக இருந்தான்றது ஓகே அது வரைக்கும் தான் உண்மை அதே மாதிரி நீ அப்போது புரட்சிக்கு புரட்சி கவிதைகள் எல்லாம் உண்மை எப்போது நீர் தப்பி ஓடி வந்து இங்கே தஞ்சம் அடைந்தீரோ இந்திய அரசுகிட்ட அதோட உங்களுடைய கதை முடிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து இவர்களையெல்லாம் யார் ஈழத்தமிழர்கள் குறிப்பாக நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த நம்ம உள்ள தமிழர் கூட காட்சியானந்தனை வந்து ரொம்ப அதை ஈழ விஷயங்களை பின்பற்றிய பின்பற்றியவர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இவரெல்லாம் வந்து இப்போ காமெடி பீஸ் ஆகி வயசான காலத்தில் இருக்கிற நேரத்தில் இவர்களெல்லாம் பிடித்து வைத்து ஒரு அரசியல் செய்கிறது பாஜக அப்படின்ற மாதிரி தான் இது தோணுது கண்டிப்பாக இது வரும் காலங்களில் வந்து ஒரு அரசியல் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் சார் இப்போ தமிழக அரசியலை வந்து புதுசாக அவங்க டிசைன் பண்ணுறாங்க திமுக அதிமுக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன கட்சிகள் இருக்குது விடுதலை சிறுத்தைகள் அது இது இது தேர்தலில் வரக்கூடிய கட்சிகள் நம்ம சீமானவர்கள் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு இன்னும் ஒரு எம்எல்ஏ கூட எடுக்கலை இருந்தாலும் அவர் ஒரு கட்சி வந்து ஒரு ஒரு கட்சியாக வந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா அரசியல் கட்சியாக வந்துகிட்டு இருக்கு இப்படிலாம் இருக்கும்போது இதில் என்னென்னா இந்த இவ்வளோ நாள் தமிழக அரசியல் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி ஒன்று திமுகவாக இருக்கும் இல்லை அதிமுகவாக இருக்கும் காங்கிரஸ்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் ஒரு அரசியல் போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு கட்சி இந்த ரெண்டில் ஒன்றை வெட்டிட்டோம்னா அந்த இடத்த நம்ம பிடிச்சிடலாம் அப்படின்றது தான் பாஜகவுடைய திட்டம் சரியா அந்த பாஜகவுடைய திட்டம் வந்து நீங்கள் சாதாரண சின்ன அரசியல் கட்சிகள்லாம் ஃபண்டு இருக்காது அதிகாரம் இருக்காது இப்போ மத்திய அரசில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அசுர பலம் கொண்ட ஒரு கட்சி அது இருக்கிறதுனால எல்லா அதிகாரத்தையும் பயன்படுத்தி ஒரு கட்சியை ஒழிச்சு கட்டிட்டு அந்த இடத்த நம்ம பிடிச்சிடணும் ஒன்று டிஎம்கேவா பிஜேபியாக தான் இருக்குன்னு தவிர டிஎம்கேவா ஏடிஎம்கேவா அப்படின்னு இருந்துட்டு நோட்டாவுக்கு மேலே வாங்குறது பிஜேபின்ற அந்த பழிச்சொல்லேருந்து நம்ம மீளணும் அப்படின்ற ஒரு இது மாதிரி தான் இந்த ஸோ இந்த இதிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருடர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா சுடுகாட்டில் போய் சத்தியம் பண்ணுவான் சத்தியம் பண்ணி என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு மோதனை செயின் திருட நான் பிட்பாக்கிட்டா இருப்பான் சதி அங்கே போய் சத்தியம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா நான் பெரிய திருட நான் மாறணும் சபதம் எடுக்கிற மாதிரி சபதம் எடுப்பான் எடுத்துகிட்டு அடுத்து வந்து போவான் பெரிய பத்து பவுன் செயினாக அடிச்சுட்டு இருப்பான் அதே மாதிரி தான் பாஜக நோட்டாக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படின்னே ஒரு சத்தியம் பண்ணி சபதம் எடுத்து நம்ம எதிர்கட்சி ஆயிடணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஜென்மத்துக்கு ஜெயிக்க முடியாது நமக்கு அரை பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்ட் ஏறும் ரெண்டு பர்சன்ட் சறுக்கும் இப்படின்ற மாதிரி இதை யாரும் தமிழர்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பெரிய பார்ட்டியை போட்டு தள்ளிட்டோம்னா ஒரு கட்சியை காலி பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஆட்டை யார் காலி பண்ணிட்டாங்க காலி பண்ணிட்டாங்க ரெட்டலையை பிடிக்கிறாங்க அவர்கள அடிமைகள் போயிட்டு இருப்பான் அவர்களை காலி பண்ணி அந்த இடத்துல உட்காரும் போது அப்போ ஸ்டஃப் வேணும்ல உங்களுக்கு நீங்கள் எதை வச்சு பேசுவீங்க ஈழ தமிழர்னா உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டான் தமிழன் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமிழன் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டான் இந்துத்துவா ரைட் ஓகே ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் உள்ள ஒரு ஜாதி வைத்து கொண்டு அவர்கள் ஓட்டை வச்சு நீங்கள் ஜெயிச்சு வரவே முடியாது அப்போ அவர்கள் எந்த வகையிலெல்லாம் குழப்பணும் எப்படி இருக்கணும் அப்போ அப்போ ஈழத்தமிழர் பிரச்சனை ஈழத்தமிழர் சத்தியமாக உனக்கு பாதிக்கவே மாட்டான் எதிரியாக தான் பார்ப்பான் மீனவர்கள் எதிரியாக தான் பார்ப்பான் இப்போ என்ன கேம் ஆடுறாங்கன்னா நேரம் இலங்கையில் போய் ஒரு இரநூறு பேரை பிடிச்சிட்டு வந்து இங்கே மாநாடு நடத்தி அங்கே வந்து கோயில் குளத்தெல்லாம் இப்போ ஏற்கனவே காசி கூப்பிட்டு போனாங்க ட்ரெயினில் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓசியில் மூணு வேலை சோறு போகிறேன் காசின்னு சொல்லி தமிழ் சங்கன்ற பேரில் வந்து அங்கே வந்து மோடிஜி பேசுவார் அதை எப்படி காட்டுவாங்க அப்படின்னா தமிழர்கள் மோடிஜியை பார்ப்பதற்காக தான் சொந்த காசை கொடுத்து ட்ரெயின் ஏறி வாரணாசி வரைக்கும் போய் அவரோட ஸ்பீச்சை கேட்டு கைத்தட்டி மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு தமிழர்கள் மத்தியில் மோடிஜி வந்து அவ்வளோ நேரம் பேசினார் மக்கள் கைத்தட்டி வரவேற்றாங்க ஆர வாரம் தான் ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் அங்கே குவிந்திருந்தார்கள் தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் வர போகணும் ஒன்று காமிச்சாங்க இல்லை அவன் போனால் சாப்பிட்டா வந்தான் எலெக்ஷனில் ஓட்டு கூட போட போக மாட்டான் போனால் காசியை பார்க்கணுன்னு ரொம்ப நாள் நினச்சிருப்பான் இருப்போம் பத்து இருபதாயிரம் ரூபா செலவாகும் அவன் என்னைக்கு
அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா திடீர்னு இந்த என்டிடிவி காரனெலாம் அவன் ஃப்ளைட் ஏறி போயிட்டாங்க அங்கே என்னென்னா அவன் சொல்கிறான் இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு அதாவது ஃப்ளைட்டை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க யார் கடத்திட்டு போனானே முதல் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தெரியாதுல்ல ஒரு 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 நாள் வரைக்கும் தெரியல யார்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறது ஏன்னா தாலிபான்கள் ஆட்சி நடக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் ஒருத்தன் துபாயில் வந்து பேட்டி கொடுக்குறான் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் கூட சொல்கிறான் இந்த பேச்சுவார்த்தை ஏன்ட்ட தான் நடத்தணும் நான் வந்து அவர்கள்ட்ட பேசி சரி பண்ணிடுறேன்றான் ஷாக்கு யாரா அவன் உண்மையான மீடியேட்டர் அங்கே இருக்கான் போல நீங்கள் ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி இந்த இவங்கெல்லாம் அங்கே போனால் இப்போ அவன்கிட்ட பைட்டை போட்டால் பேச்சுவார்த்தையை நடத்த நான் தயாராக இருக்கேன் என்னென்ன கோரிக்கையும் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் வந்து நீங்கள் யார் அனுப்பணும் அப்படின்னா ஹேமா மாலினி அமிதாப் பச்சன் இவர்களை அனுப்புங்க நான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோடனே இவங்க ஒன்றே பைட்டு உடனே அமிதாப் பச்சன் இங்கேருந்து உடனே ஒரு இது போடுறாரு மெசேஜ் போடுறாரு இந்த தேசத்துக்காக நான் உயிர் கொடுக்க தயாராக இருக்கேன் நான் பேச்சுவார்த்தை நடத்த செல்கிறேன் என்னுடைய இந்தியர்கள் நானூறு பேர் மாட்டிக்கிட்டா ஃப்ளைட்டில் அப்படின்னு மூடத்தை அவருக்கு தெரியாது பா அவர் நடிகர் தானே தெரியாது ஹேமா மாலினி பதறுது இது பேச்சுவார்த்தை தீவிரவாதிகள் கடத்தி இருப்பேருக்கா அங்கே போய் நம்மளை பேச்சுவார்த்தை நடத்த போனார் அப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் தெரிஞ்சு அந்த துபாயில் பே பேட்டி கொடுத்தேன் ஒரு அரலூசுன்னு அவன் ஹேமா மாலினி ரசிக்கிறான் எப்படியாவது சின்ன வயசுலேருந்து ஹேமா மாலினியை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டுருக்கான் அவன் அமிதாப் பச்சன் ஹேமா மாலினியும் ஹேமா மாலினியோட வந்து ஒரு பெண்ணை எதுக்கு ஆசைப்படுவான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது இன்றைக்கி ஹேமா மாலினி எழுபது வயசு ஆச்சு புரியுதா ஹேமா மாலி இப்போ நாளும் பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒரு ஆசை ரெண்டு நாள் இந்த மீடியா பூரா ஏமாந்துருச்சுங்க நீங்கள் பழைய ஃபைல் எடுத்து பாருங்கள் காமெடி ஆகிப்போச்சுங்க ஒரு சீரியஸான இஷ்யூவை அப்புறம் அவனை பிடிச்சி துபாய் ஜெயிலில் போய் ஏதோ கண்ட்ரியில் போட்டு அப்புறம் வெளியே திறத்தி விட்டான் அவன் மென்டலியாகவன் அவனுக்கு பில்டப் பார்க்கணும் அவர் கிளாஸ்குள்ளே நடந்து வருவான் தம் அடிச்சிட்டே வருவான் இவங்க வெளியே இதை கேமரா வச்சுப்பான் ஹோட்டலுக்குள்ளே விட மாட்டான் அப்படி பார்த்துட்டு அவன் அங்கே போவான் இங்கே போவான் சார் 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 நான் இப்போ இந்த பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி போடுவான் இல்லை மீடியாவெலாம் மைக் எடுத்துகிட்டே போவான் சார் சார் சார்னு எவனே எவனே தெரியாது அந்த மாதிரி போய் அவன் சீரியஸாக சொல்கிறாங்க இவங்களும் தயாராகிட்டாங்க சரி ஹேமா மாலினி அமிதாப் பச்சனை சேர்த்து அனுப்புகிறதா இல்லை மொதல் ரவுண்டுக்கு அமிதாப் பச்சன் அனுப்பி ஹேமா மாலினி அனுப்புகிறான்ற அளவுக்கு யோசிச்சுட்டாங்க யோசிக்கிற நேரத்தில் அது உச்ச கட்ட காமெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி பழைய ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தாங்க இவங்க வயசானவங்க இவனுக்கு அன்னைக்கு ஹேமா மாலினி பார்த்தா தேசாப் நஜீப் படத்தை பார்த்து ஆசைப்பட்டுருப்பான் ஆஹா டூ பீஸில் எப்படி ஆடுதுன்னு அந்த ஆசை அவனுக்கு சாக வரைக்கும் போகாதுங்க இப்போ நீங்கள் வயதானவர்கள் அவர் அறுபது வயசில் இருக்கவன் அவன் இன்னைக்கு சிலுக்கு சிலுக்குன்னு தான் சொல்லிட்டு இருப்பான் இப்போ உள்ள நடிகைக்கே வரமாட்டான் ஏன்னா அவன் அன்னைக்கு ஆசைப்பட்டது சிலுக்கு அனுராதா அப்படின்ற மாதிரி அவர்களை பார்த்து ரசிகன் வந்து இப்போ உள்ள ஒரு நடிகை பேரே தெரியாது இந்த மாதிரி தான் வயதான காலத்தில் இளையராஜாலாம் ஒரு ஜீனியஸ் இசை கடவுள்னே சொல்லலாம் வயசாகிடுச்சு ஏன்னா அவர்கள் வயதானவர்கள் இந்த நெடுமாறன் மிகப்பெரிய ச ஜியோ பாலிடிக்ஸ் தெரியாத அப்படி ஒரு தலைவரை நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்க்க முடியாது அவர் நம்ம அண்ணன் காசி ஐயா காசி ஆனந்தன் வயதான ஆறுகள்லாம் கூப்பிட்டு போய் இந்த ஒரு படத்தில் வரிசையாக உட்கார வச்சுருப்பாங்கல்ல உட்கார வச்சு ஒன்றுன்னு ஏழை உட்காந்து பாருங்க ஒன்றாயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம்னு இப்படி உள்ள காமெடி நான் ஆக்கி விட்டேன் அதாவது இந்த தமிழக மதித்த தலைவர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் இயக்குநர்கள் அரசியல்வாதிகள்லாம் கூப்பிட்டு போய் வரிசையாக ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி உட்கார வச்சுக்கிட்டு பத்தாயிரம் ஐயாயிரம் எட்டாயிரம் சொல்லி ஏழை விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இது அதனால் இதை வந்து சீரியஸாக எடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஏலத்தை வைத்து இது வந்து சர்வதேச அளவில் தமிழர்களை சிக்க வைக்கக்கூடிய இதுன்றது இந்த ஏலம் விடக்கூடியவர்களுக்கு முதல்ல தெரியணும் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பார்ட்டிக்கு தெரியணும் நம்ம இருந்தோம் நம்ம கௌரவமாக வாழ்ந்தோம் கடைசி வரைக்கும் அந்த கௌரவத்தையும் பேரையும் காப்பாற்றி போகிறது இவர்களுக்கு நல்லது இல்லை நான் இவங்களை கொண்டு போய் ஏலம் எடுக்கிற இடத்துல குல்லாவையும் கோட்டையும் போட்டு உட்கார வச்சு ஏலம் விட்டு போயிடுவாங்க இதுதான் இதுக்கு தான் பிளான் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக சார் போக போக என்ன உண்மைன்னு கொஞ்சம் நாளில் தெரிஞ்சிடும் பார்ப்போம் எப்படியே தெரியாது கத்திரிக்காய் முத்தினா கடைத்தருவுக்கு வந்து தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக சார் ஒவ்வொன்றா பேசுவோம் நேரத்திற்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி